हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओवरलोड रिले क्या होता है ओवरलोड रिले को क्यों यूज किया जाता है क्या फंक्शन होता है ओवरलोड रिले में ऑटो एंड मैनुअल बटन का सारे कंट्रोलिंग टर्मिनल का क्या यूज होता है हमारा जो ट्रिप लैंप होता है उसका कनेक्शन कहाँ पे करना है ओवरलोड रिले में और ट्रिपिंग सर्किट का कनेक्शन कहाँ पे करना है ये सारे पॉइंट देखेंगे तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो स्टार्ट करते हैं क्यों यूज किया जाता है ओवरलोड रिले थर्मल ओवरलोड रिले को शॉर्ट में ओ बोला जाता है दोस्तों ये थर्मल ओवरलोड रिले है हमारे इंडस्ट्री में जितने भी मोटर यूज किए जाते हैं जैसे कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर उनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ओ को यूज करते हैं दोस्तों मोटर ओवरलोड होता कब है जैसा की आप लोगों को मालूम ही होगा की मोटर के अंदर जो कॉइल यूज होती है उसके ऊपर एक इंसुलेशन की लेयर होती है जब मोटर की कॉइल में इंसुलेशन फेलियर होता है तो मोटर रेटेड करंट से ज्यादा करंट कंज्यूम करती है रेटेड करंट से ज्यादा करंट लेना ही मोटर के लिए ओवरलोड होता है तो ओवरलोड की कंडीशन में कॉइल जलने के चांसेस होते हैं और जो दूसरा कंडीशन होता है मोटर के ओवरलोड होने का कि दो वाइंडिंग के बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भी मोटर हमारा ज्यादा करंट लेता है तो उसको भी हम लोग ओवरलोड की कंडीशन बोल सकते हैं थर्ड कंडीशन है कि मोटर में अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो जाए जैसे कि बेरिंग जाम हो जाना और कोई इंटरनल मैकेनिकल फॉल्ट होना तो उसकी वजह से क्या होता है कि मोटर हमारा जाम चलता है तो जब मोटर जाम चलता है तो भी वो ज्यादा करंट कंज्यूम करता है तो इस कंडीशन में भी हम लोग बोल सकते हैं कि मोटर ओवरलोड पे है और फोर्थ कंडीशन है कि अगर मोटर पे हम लोगों ने ज्यादा लोड दे रखा है मतलब मोटर का जो रेटेड लोड है उससे हम लोग ने ज्यादा लोड दे रखा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मोटर ज्यादा करंट लेगा मोटर अगर ज्यादा करंट लेगा तो उसकी वाइंडिंग ज्यादा हीट होगी मतलब वाइंडिंग हीट होगी और हीट होने की वजह से क्या होगा कि कॉइल के जलने के चांसेस होते हैं तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग ओवरलोड रिले का यूज करते हैं मोटर के प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों ये एलएनटी कंपनी का थर्मल ओवरलोड रिले है स्नाइडर एंड एचपीएल कंपनी के भी थर्मल ओवरलोड रिले आते हैं उन लोगों का डिजाइन थोड़ा अलग होता है बट लेकिन काम सबका सेम ही होता है और उनके टर्मिनल के जो फंक्शन होते हैं वो भी सेम होते हैं ओवरलोड रिले को कॉन्ट्रेक्टर के नीचे कनेक्ट किया जाता है ओ के आप लोगों को ये जो तीन टर्मिनल दिख रहे हैं ये तीन टर्मिनल ही जाके अपने कॉन्ट्रेक्टर में कनेक्ट होते हैं मैं आप लोगों को इसको कॉन्ट्रेक्टर में कनेक्ट करके दिखा देता हूँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ओ को कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है हमारे ये जो तीन टर्मिनल है ये कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल पे जाके कनेक्ट हो जाएंगे और दोस्तों ये जो तीन टर्मिनल है इन तीन टर्मिनल से हमारा आउटपुट निकलेगा मतलब यहाँ से आउटपुट निकल करके हमारे मोटर में कनेक्ट होगा मतलब दोस्तों हमारे जो तीन टर्मिनल है इन तीन टर्मिनल से आर इन होगा ओ में और जो ये टर्मिनल है इन टर्मिनल से हमारा आर आउट होगा मतलब यहाँ से इन होगा और यहाँ से आउट होगा इन छह टर्मिनल्स को हम लोग पावर टर्मिनल भी बोलते हैं दोस्तों ओवरलोड रिले में आप लोग ये जो टर्मिनल देख रहे हैं जो कि ऑटो एंड मैनुअल का है इसका क्या यूज है दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने इसको मैनुअल पे रखा है तो उस कंडीशन में होगा क्या दोस्तों जब भी मेरा मोटर ओवरलोड होगा तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि जैसे कि कन्वेयर बेल्ट है उस कन्वेयर बेल्ट को घुमाने के लिए मैंने एक मोटर का यूज किया है इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हम लोग नॉर्मली पांच बॉक्स को रखते हैं पांच बॉक्स रखने की वजह से क्या होता है कि हमारा मोटर फुल लोड पे वर्क करता है उस टाइम पे और अच्छे से चलता है बट दोस्तों किसी ने कन्वेयर बेल्ट के ऊपर दस बॉक्स को रख दिया है मतलब पांच बॉक्स एक्स्ट्रा रख दिए तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा मोटर ओवरलोड की तरह एक्ट करेगा तो मोटर ओवरलोड होने की वजह से हमारा जो रिले है वो मोटर को ट्रिप कर देगा तो जब मोटर ऑफ हो जाएगा तब मैं चेक करूंगा तो पता चलेगा कि किसी ने लोड ज्यादा डाल दिया था उसके वजह से मेरा मोटर ट्रिप हो गया है कन्वेयर बेल्ट पे से मैं पांच बॉक्स को उतार दूंगा और मोटर के लोड को नॉर्मल कंडीशन पे लाऊंगा तो कन्वेयर बेल्ट नॉर्मल कंडीशन होने के बाद मैं चाहता हूं कि मोटर को मैं स्टार्ट कर दू तो मैं स्टार्ट बटन को दबाऊंगा तो, तो भी मेरा मोटर स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ओवरलोड रिले को रीसेट मारना पड़ेगा तो मैंने नॉब को मैनुअल मोड पे रखा था तो मुझे पूरा पैनल खोलना पड़ेगा और बहुत ही सावधानी से रीसेट बटन को दबाना पड़ेगा ये जो रेड कलर का बटन है जिसके ऊपर ओ स्लैश आर लिखा है ये रीसेट करने के लिए यूज होता है तो ट्रिप होने के बाद रीसेट बटन को दबाना पड़ता है तो ही मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं वापस से बट जब रीसेट किया जाता है तो बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है क्योंकि आजू बाजू जो वायर होते हैं वो लाइव होते हैं दोस्तों ये कंडीशन तभी होगी ये जो हमारा नॉब है वो जब मैनुअल मोड पे होगा तो ही ये कंडीशन होगी अगर हम लोग इसको ऑटो पे रख देंगे तो हमारा जो ओ रिले है वो खुद ही रीसेट हो जाएगा 
तो जब नॉब ऑटो मोड पे होता है तो ट्रिप होने के बाद वो खुद ही रीसेट हो जाता है हम लोगों को जाके ओ को रीसेट नहीं करना पड़ेगा तो नॉर्मली इस टर्मिनल को ऑटो मोड पे ही रखा जाता है कि ओ खुद ही रीसेट हो जाए नहीं तो पैनल को पूरा खोलना पड़ेगा और रीसेट मारना पड़ेगा दोस्तों समझ लो मेरे मोटर का जो स्टार्ट स्टॉप बटन होता है उसको मैंने ए पैनल पे लगाया है और जो मेरा मोटर है कॉन्ट्रेक्टर है एंड ओवरलोड रिले है वो बी पैनल के पास है और मैं बी पैनल के पास खड़ा हूँ और मुझे मोटर को ऑफ करना है तो मैं ये रेड बटन को दबा दूंगा मतलब ये जो रीसेट का बटन है उसको ही दबा दूंगा तो मोटर मेरा ऑफ हो जाएगा जैसा कि आप लोग बटन पर देख सकते हैं ओ स्लेश आर लिखा है ऑफ एंड रीसेट और वहीं से मुझे वापस मोटर को ऑन करना है तो ये जो ग्रीन वाला बटन आप लोग देख रहे हैं इसको दबाने से हमारा मोटर वापस स्टार्ट हो जाएगा बट इस ग्रीन बटन से ऑन करने के लिए हमें वैसा कनेक्शन भी करना पड़ता है दोस्तों आप लोगों को जो नॉब दिख रहा है इस नॉब के थ्रू हम लोग ओएल का करंट रेटिंग सेट करते हैं जैसा की आप लोग मेरे ओ में देख सकते हैं वन पॉइंट से लेके 2.3 पॉइंट तक का सेटिंग कर सकते हैं ये नॉर्मली हाफ एच के मोटर या तो 1 एच के मोटर के लिए यूज करते हैं अगर 5 एच 10 एच या तो 100 एच का मोटर होगा तो उसके लिए हम लोग ज्यादा एम्पियर वाला ओ यूज करेंगे दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नॉब को मैंने 1.85 पॉइंट पे सेट करके रखा है अगर 1.85 पॉइंट से ज्यादा का करंट मोटर लेता है तो ये सर्किट को ट्रिप कर देगा तो इस टर्मिनल को वेरी करके हम लोग करंट रेटिंग सेट कर सकते हैं कि कितने एम्पियर पे अपने को ट्रिप कराना है अब हम लोग कंट्रोलिंग टर्मिनल के बारे में देख लेते हैं कि कंट्रोलिंग टर्मिनल का क्या यूज है दोस्तों होल्डिंग कॉन्टेक्ट क्या होता है एनओ स्विच क्या होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है आप लोगों को अगर डिटेल में सीखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दिया है जिसपे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे टोटल पांच टर्मिनल है 94, 95, 96, 97 और 98. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रिप सर्किट का कनेक्शन कैसे करना है तो दोस्तों हमारा जो 95 टर्मिनल है और 96 टर्मिनल है ये दो टर्मिनल का यूज हम लोग सर्किट को ट्रिप करने के लिए करते हैं ये दोनों 95 फाइव नाइन्टी सिक्स टर्मिनल एनसी टर्मिनल है तो जब मोटर ओवरलोड पे जाती है तो हमारा जो ओ रिले है वो 95 फाइव एंड नाइन्टी के टर्मिनल को जो कि एन है उसको ओपन कर देता है तो जैसे ही वो ओपन करेगा तो उसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो फेज वायर यहाँ से जाते हुए कॉइल को एनर्जाइज कर रहा था मतलब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन था कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तो हमारा मोटर ऑन रहेगा बट जैसे ये एन ओपन हो जाएगा तो ओपन हो जाने की वजह से हमारे जो फेज वायर है यहाँ से कट आउट हो जाएगा तो कट आउट हो जाने की वजह से क्या होगा कि हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा उसी सेम कंडीशन में हमारा जो 97 और 98 टर्मिनल है वो जो कि एनो है मतलब नॉर्मल कंडीशन में वो ओपन रहता है उस कंडीशन में जब ट्रिप होगा तो वो क्लोज हो जाएगा तो हमारा जो ट्रिप लैम्प का कनेक्शन है वो इस टर्मिनल के ऊपर किया जाता है दोस्तों नाइन्टी फाइव एंड नाइन्टी टर्मिनल को शॉर्ट किया जाता है मतलब हमारा जो मेन फेज है वो सबसे पहले आएगा नाइन्टी में इस टर्मिनल में आके फेज हमारा कनेक्ट होगा ये जो टर्मिनल है यहाँ से हमारी स्टॉप बटन को जाएगा और ये जो 97 टर्मिनल है इस दो टर्मिनल को हम लोग शॉर्ट कर देंगे और ये जो 98 टर्मिनल है यहाँ से हमारे ट्रिप लैम्प को कनेक्शन जाएगा 96 से हमारे स्टॉप बटन को जाएगा और 98 से हमारा ट्रिप लैम्प को जाएगा और दोस्तों ये जो 94 टर्मिनल है इसको स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है नॉर्मली 94 टर्मिनल का यूज नहीं किया जाता दोस्तों इस कंट्रोलिंग टर्मिनल का पूरे कनेक्शन का वीडियो मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा तो वो चीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आप लोग को उस वीडियो का अपडेट मिल जाएगा और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ट्रिप का नॉब दिख रहा होगा इस नॉब का यूज हम लोग टेस्टिंग करने के लिए करते हैं इसको दबा के हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ओ प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा तो टेस्टिंग के टाइम पे हम लोग ट्रिप कंडीशन क्रिएट करते हैं इसको दबा करके तो दोस्तों हमारा ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है ये एग्जैक्टली exactly वर्क कैसे करता है इसके अंदर तीन बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है हर फेस के लिए एक एक स्ट्रिप होती है ये एकदम सीधी होती है और इसके अंदर से करंट पास होता है बट दोस्तों जब करंट इसके रेटेड करंट से ज्यादा पास होता है मतलब जो करंट हम लोग ने सेट करके रखा है जैसे कि एक एम्पियर सेट करके रखा है अगर एक एम्पियर तक करंट फ्लो हो रहा है तो ये स्ट्रेट ही रहेगी बट अगर एक एम्पियर से ज्यादा का करंट फ्लो होगा तो ये धीरे धीरे मुड़ने लगती है मतलब ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रीप है ये गर्म होकर मुड़ने लगती है और मुड़ के हमारे जो नाइन्टी फाइव टर्मिनल था जो कि एन था उसको ओपन कर देती है और जैसे ये टर्मिनल ओपन होता है हमारा मोटर ट्रिप हो जाता है मतलब मोटर ऑफ हो जाता है ओ के अंदर हम लोग बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज करते हैं इसके लिए इसको थर्मल ओवरलोड रिले बोला जाता है तो दोस्तों ओ का फोटो एंड इस सर्किट का फोटो 
मैं अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा जिसको आप लोग डाउनलोड करके और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल कहाँ पे है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में